ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் ஸோ பேக்கிங் சீரீஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் நான் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு பேசிக்கான ஒரு மஃபின் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு அதாவது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பேக்கிங்க்குன்னாக்கா அவங்களுக்கான ரெசிபி தான் இது ஸோ ஒரு பேசிக் பனானா மஃபின் சாக்கோ சிப்ஸ் மஃபின் அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து கலர்ஃபுல்லாக ஒரு சாக்கோ சிப்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இந்த ரெசிபி வந்து அவன்லேயும் ஸ்டவ்லேயும் எப்படி பண்ணுறது காமிக்க போகிறேன் இப்போ ஸ்டவ் மேலே வைக்கிறதுக்கு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ளே லைனஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இட்லி தட்டை மேலே வச்சுருக்கேன் ஐ மீன் இடியாப்ப தட்டை மேலே வச்சுருக்கேன் ஸோ இது செட்டாகி ரெடியாக இருக்குது அதே மாதிரி தேக்ஸாவையும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்காக நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எனி கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம் குக்கர் இடியாப்ப சட்டி இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி தேக்ஸா எல்லாமே அலுமினியம் தான் இருக்கணும் சில்வரில் எடுத்துடாதீங்க ஸோ நீங்கள் எது எடுத்தாலும் முதல்ல உங்களோட பாத்திரம் அதாவது நீங்கள் உள்ளக்க வைக்க போகிற மஃபின் ட்ரீயாவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா கேக் டின்னாக இருக்கட்டும் அது செட்டாக இருக்கான் முதல்ல செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வைங்க ஏன்னா எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு உள்ளே வைக்கும் போது நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் அதுக்காக தான் இப்போ இது வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும் சிம்லே அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ அவனை வந்து நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ண வச்சுட்டேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண விட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்டவ் டாப்பில் தேக்ஸாக வச்சுருக்கேன் அதுவும் பதி நிமிஷம் ஆகணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் நல்ல பழுத்த வாழைப்பழம் ரெண்டு நல்ல மீடியம் சைஸ் ப வாழைப்பழம் அரை கப் வர அளவுக்கு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதோடு சேர்த்துருங்க வாழைப்பழம் வந்து நல்லா ரைப்பாக இருக்கணும் காயாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அது வந்து என்ன சொல்கிறது நல்ல பழமாக இருக்கணும் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் இது கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸாக்டாக அறுபது எம்எல் அரை கப்புக்கும் கம்மியாக சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வாழைப்பழத்துலையும் சக்கரை இருக்கும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் விஸ்க் வச்சு தான் பண்ணணும்னு இல்லை ஒரு ஃபோக் ஸ்பூனை வச்சு கூட இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இது கூட ஒன் பை த்ரீ கப் அளவுக்கு பட்டர் ஊறுக்குனது உருக்கிட்டு அப்புறமா அளந்துக்கோங்க ஸோ கீழே வந்து நான் எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சுருக்கேன் மேலே ஒரு சலடை வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மல் நம்ம மாவெல்லாம் சளிப்போம்ல அந்த சலடை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு முழு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் ஆக்கிறதுக்கு நான் வந்து கால் டீஸ்பூன் அவளுக்கு சினமம் ப பவுடர் போடுறேன் பட்டை பொடி இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் ஏலக்காய் கூட போடலாம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் பனானாவோட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ஸோ இதை வந்து சலிச்சுக்கோங்க ஸோ முதல் பாதையை சலிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அடுத்த பாதையை வந்து போட்டுட்டு ஒன்றா சேர்த்துப்போம் ஸோ லைட்டாக இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து மொத்தமாக கலரி விட்டுட்டிங்கனாக்கா என்ன சொல்ல எலாஸ்டிக் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் லைட்டாக இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கட் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கட் இந்த மோஷனில் தான் நீங்கள் வந்து கேக் பேட்ரோ இல்லை மஃபின் பேட்ரோ கப் கேக் பேட்ரோ நீங்கள் வந்து செய்யணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாதியை சலிச்சிடலாம் ஸோ அடுத்த பாதி நான் சலிச்சுட்டேன் இப்போ இது கூட நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் நீங்கள் முதல்ல நான் உங்களுக்கு முதல்ல நான் தண்ணி ஆட் பண்ண சொன்னேன்ல அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வேண்டாம் நம்ம பேட்ரி வந்து ரெடியாக இருக்குது கடைசியாக இது கூட நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் இல்லைன்னா வினிகர் ஸோ மாவு வந்து நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது நான் கிட்ட காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக இருக்க கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் வச்சு இல்லைனாக்கா மாவு குழி கரண்டி இருக்குல்ல அதை கூட வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ அழகாக இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிடுங்க ஸோ மஃபின் ட்ரையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் இந்த மாதிரி சேர்த்துடுங்க
இப்போ இதில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் அந்த இடியப்பு தட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்குள்ளே கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து உங்கள் மஃபின் ட்ரேயை வந்து செட் பண்ணிடுங்க இப்போ மூடி போட்டாச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ஸோ இது அப்படியே விட்டுருங்க நல்ல சிம்பிளாக இருக்கணும் அதை மறக்கக்கூடாது ஒரு வேலை உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆகிடுச்சுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் அப்போ அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ அவனுக்குள்ளே வைக்கிற மஃபின்ஸும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ டைம் முடிஞ்சிருக்கும் நான் செக் பண்ணிவிட்டு இது வைக்கிறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு அவனும் ஒவ்வொரு மாதிரியும் ஸோ எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ நான் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஸ்டவ் டாப்பில் வச்சதும் நல்லா வந்து வெந்திருக்கு நான் வந்து ஸ்கியூவர் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் க்ளீனாக தான் வந்திருக்கு நம்ம இந்த ரெசிபியில் வந்து பேக்கிங் பவுடர் போடல ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப உப்பி வராது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மஃபின் வந்து அதாவது பேக்கரி ஸ்டைலில் நல்ல பெருசாக வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது வந்து நம்ம ஸ்டவ் டாப்பில் பண்ணது பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு ஸோ அவனில் வச்சது ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூடு ஆறி இருக்கு நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கு நான் ஒரு ஸ்கியூவர் விட்டு உள்ளே செக் பண்ணி பார்த்தேன் க்ளீனாக வந்திருக்கு ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா மொதல் இன்றைக்கி நைட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலைல அவங்க லன்ச் பாக்ஸில் நீங்கள் வச்சு விடலாம் சாக்கோ சிப்ஸ் போட்டிருக்கனால குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ஒரு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் வச்சு ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாப்பிட்லாம் ஒரு ஏழு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இதை சாப்பிட்லாம் பட் அது வரைக்கும் இருக்காது காலி ஆகிடும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தாக்கா லைட்டாக ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு இல்லைனா டென் செகண்ட்ஸ் கூட போதும் மைக்ரோவேவில் ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ரொம்ப அவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு பேசிக்கான ஒரு குக்கி ரெசிபி எல்லோரும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் கீ குக்கீஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒன் பை தேர்ட் கப் கீ எடுத்திருக்கேன் மெல்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதே ஒன் பை தேர்ட் கப்பால் நல்லா பிடிச்ச சக்கரை இதையும் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வந்து கைவிடாமல் கிளறிட்டே வாங்க ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கைவிடாமல் கலக்கிறதுனால நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு ஸோ இது கூட நம்ம வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் வந்து நார்மல் வீட் ஃப்ளாக் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக அரை கப்புன்னு சொல்லி அளந்து போடுங்க இது இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா சன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக்க உப்பு வெண்ணிலா சன்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் உங்களோட இஷ்டம்தான் ஸோ இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு மாவு பதத்துக்கு வரணும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி உருட்டாமல் ஒரு ரவுண்டாக பண்ணாக்கா கையை வச்சு இப்படி உருட்டினாலே ஒரு மாவு மாதிரி ஒன்று வந்துடணும் ஸோ இது கையால் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ரொம்ப சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு உருட்டினோடனே ஒரு மாவு மாதிரி உருண்டையாக வந்துட்டாலே போதும் இப்போ மாவு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ராடு மாதிரி உருட்டிட்டேன் கீழே ஒரு கிளிங்கரா பேப்பர் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ராடு மாதிரி ஈவனாக ஒரு ராடு மாதிரி உருட்டிட்டேன் ஸோ இந்த குக்கீஸை வந்து நீங்கள் அப்படியே கூட உருண்டை பிடிச்சி பேக்கிங் ட்ரேயில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் பட் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது வந்து ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சாரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்புறமா கட் பண்ணி பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ராடு பிடிச்சிருக்கேன் 
ஸோ இப்போ உடனே கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அப்படி பிதிர் பிதிராக வந்துடும் இது கொஞ்சம் செட் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் சாரி ஓகே இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளீன் கிராப்பில் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டேன் அதுக்கிடையில் நான் வந்து ஸ்டவ் டாப்பில் பண்ணுறதுக்கு டெக்ஸாவையும் அவனையும் ப்ரீஹீட் பண்ண வச்சுட்டேன் ஸோ அதுக்குள்ளே அது ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் இதை வந்து இப்போ நம்ம பிரித்து தனியாக எடுத்து பீஸாக கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இட்லி தட்டு எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எந்த விருப்பமான ஷேப்லையும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரின்னா கிடையாது ரவுண்டாக வேணும்னா ரவுண்டாக இல்லைனாக்கா ஹார்ட் அண்ட் ஷேப் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா இடம் விட்டு வை வைங்க ஏன்னா அது உருகி அப்படியே கொஞ்சம் பெருசாகும் அடுத்து பேக்கிங் ட்ரே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து மிச்சம் இருக்க பிஸ்கெட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ அவனும் ஸ்டவ்வில் இருக்க வச்சுருக்க தேக்ஸ் அவன் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா நான் வந்து ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ்க்கு இதை வச்சு எடுத்துருங்க போதும் ஸோ வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து குக்கீஸ் வந்து உள்ளே வச்சுட்டேன் இதில் மூடி போட்டு ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம் அதே மாதிரி அவனில் வைக்கிறதையும் டுவெல் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் நான் வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் வைக்க சொன்னேன் ஸோ என் கவனக்குறைவால் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அதிகம் வச்சுட்டேன் ஸோ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா விட்டேன் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் கருகிடுச்சு டோட்டலாகவே ஃபுல்லாக கீழே அடியில் ஸோ மறுபடியும் தான் பண்ணணும் இது இப்படியெல்லாம் காமிக்க முடியாது ஓகே சும்மா எங்களுக்கு அதிக நேரம் வச்சா எப்படி இருக்கும் எப்படி ஆகிடுச்சு பாருங்கன்றதுக்காக தான் அந்த கிளிப்பு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் டைமிங்னா டைமிங் தான் பேக்கிங்கில் ஸோ நான் இதில் அப்படி தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ நான் மறுபடியும் பேட்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ அவனில் பண்ணதும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஸோ முதல்ல வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு சாஃப்டாக தான் இருக்கும் சூடாக இருக்கும் போது நேரம் ஆக ஆக ஓரளவுக்கு திக்காயிரும் ஐ மீன் ஹார்டாயிரும் ஸோ நான் வந்து இதை வந்து அமுக்கி பார்த்தேன் ரெடியாக இருக்கான்னு சொல்லி அதனால தான் அதை குழி மாதிரி இருக்குது பிஸ்கெட் பாருங்கள் ரெடியாக இருக்குது சூப்பராக ஸோ நான் அவள் சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம ரெண்டு பிஸ்கெட்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நான் ஸ்டவ் டாப்பில் பண்ணது இது அவனில் வச்சது ஓகே இப்போ நான் வந்து ரெண்டுமே ஈச் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி டேஸ்ட் தான் கொடுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்புறம் இன்னொன்று மேலே நீங்கள் வந்து அழகாக நட்ஸ் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் உங்கள் விருப்பப்பட்ட நட்ஸ் கூட வைக்கலாம் இந்த ரெசிபியில் நம்ம வந்து பேக்கிங் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுமே போடல ஸோ குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து மைதாக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை வெள்ளை சக்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேஸ்ட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் நான் வந்து அத்தன்டிக்காக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சு காமிச்சேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் என்ன என்ன சொல் சொல் நீ சாப்பிட்டு பார்க்கணும் மயிர் ஏறாமல் அவனுக்கு வேறு பீஸ் தரேன் குட்டி பீசத்துக்கும் என் பொண்ணு சாப்பிட்றா சாப்பிடு எப்படி இருக்கிறதா ஓயோ கண்ணு பொருள் நல்லா இருக்கு தூக்கம் வந்துருச்சான் ம் நைட்டில் ச பிஸ்கெட் சாப்பிட்லாமா எப்படி ம் நாளைக்கு காலம் அம்மா ஸ்கூலுக்கு வச்சு விடுறேன் சரியா ஓகேவா சரி எல்லாருக்கும் ஒரு பாய் சொல்லிட்டு பார்ப்போம் 
Good night. Good night. Mm, I love to college. Okay. Bye. Bye.